People have come here today to mourn a Georgian volunteer who died fighting Russian troops in Ukraine. The Russian invasion of Ukraine is felt more personally here in Georgia than a lot of places because they remember when Russia invaded part of Georgia in 2008. David Ratiani was killed last month by shelling in Irpin, on the outskirts of Kiev. He was one of hundreds of Georgians who have gone to fight for Ukraine. We know, we are ready, we are ready to fight. Because when a person is killed, he has to stop him. Сегодня мир увидит, чтобы пора говорить. What would you say to Russia at this moment? Just please, please, for God, stop it. We can't stand this anymore. Russia's invasion of Ukraine feels painfully familiar here. Just like Ukraine, Georgia has aspired to join NATO. Like Ukraine, separatists in Georgia received support from Russia. And in 2008, Russia invaded Georgia in what Moscow claimed was a defensive operation. After 12 days of fighting, Russia recognized two breakaway states and stationed troops there. Georgia lost a fifth of its territory, and 20,000 people were displaced. But now Russians are flooding into Georgia to seek refuge. At least 14,000 Russians have fled here since the invasion of Ukraine. Three days on the car. He's the only one now. The dog started to sleep in the hotel. A tourist. A tourist. A dog. A dog is a migrant. Anastasia Mikhailova and Sergei Chizhikov left Russia in early March to escape the crackdown on free speech. They're both journalists at The Insider, a news outlet that the government declared a foreign agent. Even calling the quote-unquote special operation a war is now punishable by up to 15 years in prison. Вот никаких эмоций в тот момент, какой-то ностальгии ее не было. Вот ты знаешь, что ты должен сделать. Вот ты должен сделать, там, поехать попрощаться с бабушкой. Ты там... Это все еще тяжело. А как вы попрощались с бабушкой? Ну, я приехала, я не сказала ей всю правду. Я ей сказала, что, типа, мы уезжаем в Грузию на три месяца, мы не согласны с войной. Вот, и мы с ней пили тоже чай. А, должен был приехать курьер ко мне уже домой. И бабушка несколько раз такая, ну иди, иди, тебя курьер ждет. Ну давай, иди, да подожди, у меня еще типа есть время. Такая, да нет, нет, ну давай, типа, все, пока. И она меня практически выгнала, вот. И когда я приехала сюда, мы с ней созвонились, и она уже здесь сказала. Она уже здесь сказала, что она поняла, что мы тогда попрощались. Not everyone has been welcoming. Some Georgians blame Russians for the actions of their government. No, мне два раза на улице подходили грузины. Наверное, как-то определили, что у меня очень русская внешность. Ну а что именно сказали? Ну они сказали известную фразу, которую произнесли на острове Змеины и русский корабль иди нахуй. А что вы сказали на в ответ? Я согласился просто с этим. Да. Ну а что ты можешь сказать, когда ты в другой стране и ты не поддерживаешь политику своей страны? Нет, я не русский граб, нет, я не пойду. Ну вы чувствуете себя в безопасности здесь? Да. Ну как точно больше, странно, чем Я здесь нормально высыпаюсь, я не чувствую какую-то опасность в 5 утра, что кто-то войдет. Я в Москве, в России слышал шаги, 
Кто-то может прийти за нами, не за нами, очень нервно. Russia enjoys visa-free travel with Georgia. The fear is that Russians are taking advantage of that to get away from the discomfort of sanctions and international isolation. QR codes in the streets of Tbilisi pretend to offer Russians help with housing, only to confront them with videos about Ukraine. And a video of a Russian woman arguing in a local supermarket has gone viral after many here found it offensive. First of all, we want Russians to understand that in this country not everybody speaks Russian. It's not their backyard and they should not start speaking Russian right away. At least they should ask if we speak their language. Mariko Gubaladze runs a restaurant in Tbilisi. Since the invasion, she's been trying to remind Russian customers about what Georgia, and now Ukraine, has been suffering. The, this is how we feel, and if they do not agree with these statements, um, they shouldn't come in at all. Russia is an occupier. It is. Are most Russians aware of that fact, do you think? No, they're not. Unfortunately, they're not. We identify ourselves with Ukrainians. This is why it's very emotional for us. We, um, we hate that this aggression with all our guts, you know. One of Gubaladze's employees has even volunteered to fight in Ukraine. Do you think you'll go to Ukraine? Do you think you would go there? Yeah. 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 Why would you want to risk your life in a foreign country? Are they welcome here, these Russians? Well, um, they are. But um, we wish that the government uh, closed the borders and had the visa regime here in this country for Russians. Why? We need visa to go there. So it should be the same. Thousands of Georgians have attended protests demanding their government take a stronger stance on the invasion of Ukraine. Kyiv recalled its ambassador after Georgia refused to adopt new sanctions against Russia and stopped a plane from taking volunteer fighters to the war. Almost everyone I've spoken to here in Georgia, I've asked them, is the Georgian government doing enough to support Ukraine? And almost everyone has said no. Should you be doing more to help Ukraine? Georgia is the most exposed country in the world uh, to the Russian aggression. The Russian troops are stationed 30 kilometers away from where we are sitting right now, from the heart of Tbilisi. So, uh, in these circumstances, I think Georgia is punching above its weight when it's supporting Ukraine at diplomatic fora, uh, politically, and also in humanitarian dimension. Wouldn't it be fair for Georgia to have a visa regime with Russia rather than visa-free travel? Russian people uh, are not uh, the ones uh, who have uh, invaded uh, Ukraine. And also our tourism industry benefits from this. It's another uh, $600 million, uh, which is generated by the visits of the Russian tourists. And this is not uh, a small amount of money for, uh, for a country like Georgia. For Russian journalists, visa-free travel has allowed them to continue reporting honestly on the war. Mikhailova and Chizhikov have started a daily news show on YouTube. Это вечерние новости Insider. Я благодарю всех тех зрителей, которые все равно смотрят нашу трансляцию в YouTube. Мы рассказываем про города, которые практически сравнялись с землей. Тут же Мариуполь, Харьков, небольшие города в Киевской области. Более свободно чувствуете работая как журналист здесь в Грузии? Ну здесь мы по крайней мере можем называть войну войной. Это, я думаю, самое важное, что есть. Мы уехали из страны не потому, что мы не любим нашу страну, а именно потому, что мы хотим продолжать говорить о том, что там происходит. Пока будет идти война, мы будем сильно направлены именно на вещание в сторону России. 90% наших зрителей находятся в России. Очень важно ну, как бы продолжать доносить до людей то, что происходит. Очень важно пытаться переубедить их там. То есть мы уехали не потому, что мы предатели, мы уехали потому, что мы патриоты.
There are some groups in Georgia who want even closer ties to Russia. Altinfo is a far-right TV channel that vilifies integration with the West. Now it started a political party and is opening 80 campaign offices around Georgia. In January, its members went to Moscow, where they claim to have met representatives of the Kremlin. Georgian media has started questioning who's paying for all this. Altinfo is a new pro-Russian project. Yes, it's not a pro-Russian project. Altinfo is a pro-Gruzian project. Then we just call people pragmatic. They call us pro-Russian. Here, all pro-Russian. They call us differently. That means that there is something not right. All who we say that we will not fight with Russia for NATO, и мы будем разговаривать с ними, только из-за этого они нас обзывают проекта, не знаю, Путина, там, каких-то Дугина, всегда всех-всех называют, и поэтому остальное, у них никогда ничего нету, вот. А вас не финансирует Россия? Нет, что, кто нас финансирует, это прямо видно на сайте аудита, там э, обычные люди, грузины, ну, есть там бизнесмены, которые там Last year, the group's supporters stopped a gay pride parade and beat up 53 media workers. In March, they attacked pro-Ukrainian protesters outside the Alt-Info office in the town of Kabuleti. You do not condemn the violence of your supporters until the 5th of July, until in your office in Kabuleti, in the place where the activists were killed. No, I do not condemn. Я могу вам врать, но я не буду вам врать, я не осуждаю. Они поступили так, как должны были поступить. А вы верите в демократию? Ну, нет. Я не верю в демократию. Зачем тогда участвовать в выборах, если вы не верите в демократию? Зачем? Потому что даже вот в этой ситуации, где сейчас вот такое законодательство, как есть, у нас есть ресурс, чтобы мы выиграли эти выборы. И когда выборы выиграем, потом мы очень-очень много этих законов поменяем. 